Right now I am at the heart of Toronto City Hall, Toronto City Hall at Nathan Phillips Square. And right now, today is our first meeting with the City Hall Supervisor. And I'm at City Hall Toronto getting ready for the Taste of Vietnam second year festival with the theme Ao Yai Festival Heaven and Earth. So let me show you our Toronto City Hall building, which is right there. That is the two tower of the City Hall. And here is the water rink. Right now it's a rink because it's winter, people are skating, but we will have our water stage right here for the Taste Vietnam, okay? So those of you who do not know Toronto, this is my home at uh, Nathan Phillips Square City Hall. And this year we can have some vendors, a uh, food truck along here as well. And let me take you to go see the uh, Nathan Phillips Square, okay? Stay tuned. This is my city guys, downtown Toronto. So those of you who have attended the Taste of Vietnam last year, uh, this is where we will have it again this year at Nathan Phillips Square. That is Khoa. Hi Khoa, thank you for taking your lunch break to come and join me to meet with the city supervisor uh, for the um, first meeting with the city hall for us to prepare for the Taste of Vietnam. And now let me show you uh, the, um, the floor plan, okay? One second. Okay, so this is the two tower of the City Hall Toronto. And this year, exciting news is that the City Hall Supervisor will allow us to light up these two towers when we have our festival in raising awareness against human trafficking and child sex slavery, guys which is great because we are going mainstream to help raise awareness for this hideous crime. Năm nay thì City Hall Toronto đã cho phép áo dài Canada sẽ cho phép áo dài Canada chúng ta sẽ được light up có nghĩa là chúng hai cái tòa ốc này của thành phố Toronto sẽ sáng lên với cái màu mà áo dài Canada sẽ chọn để tượng trưng chống tệ nạn buôn người và áo dâm trẻ em trên toàn thế giới cho nên City of Toronto rất ủng hộ về vấn đề chống cái tệ nạn này cho nên vì thế đây là một cái tin rất vui và đồng thời cái sign của Toronto ngay đây à, các bạn nào á, mà có đi hồi năm rồi thì sẽ thấy là chỗ này là cái hồ nước thì năm nay chúng ta sẽ có hai cái sân khấu một cái sân khấu là ở trên cái hồ nước và chúng ta sẽ diễn và hát những cái uh, tiết mục rất là hay ở trên cái hồ nước này rất là đẹp và chúng ta sẽ nhìn về phía của City Hall và cái stage bên kia là cái stage uh, hồi năm rồi chúng ta có năm nay chủ đề của áo dài festival thế giới Việt Nam lần thứ hai là heaven và earth cho nên chúng ta sẽ dùng cái sân khấu đó là thành heaven và cái hồ nước stage sân khấu sẽ thành là earth cho nên chủ đề năm nay rất rất là đẹp và rất là đặc biệt chúng ta không những là một cái hương vị ẩm thực lễ hội cho Việt Nam nhưng mà nó cũng là một cái khấu trừ một cái văn hóa để gìn giữ cái dân tộc cái văn hóa của người Việt Nam mình ở Toronto cho nên sẽ rất là vui đây là cái sign Toronto tất cả các bạn thì uh, City Hall Supervisor sẽ cho chúng ta chọn cái màu mà áo hội áo dài Canada muốn để mà chúng ta lên tiếng nói chống cái tệ nạn buôn người bảo dâm trẻ em cho nên năm nay hai cái điều đó là hồi năm rồi họ không có cho nhưng mà vì hồi năm rồi chúng ta làm rất là uh, tốt và chúng ta làm rất là đúng bài bản cho nên năm nay họ rất là có lòng tin với áo dài Canada thì họ sẽ cho áo dài Canada uh, thêm những cái uh, ưu tiên hơn cho nên cái chữ Toronto này nó sẽ sáng lên với cái màu mà hội áo dài Canada sẽ chọn và đồng thời hai cái tòa ốc này cũng sẽ sáng lên luôn và đồng thời đó áo dài Canada cũng sẽ xin phép CN Tower quý vị nào mà chưa bao giờ đến Toronto thì một trong những cái nơi mà rất là nổi tiếng của Toronto là City CN Tower cho nên hội áo dài Canada cũng sẽ xin để mà sáng lên cái CN Tower để chúng ta cùng nhau trở thành tiếng nói chống cái tệ nạn này đối với những vị khán thính giả mà không rành về hoặc là chưa có cơ hội đến với Toronto thì CN Tower hoặc là tà tháp CN là niềm tự hào của thành phố Toronto cũng như là cấu trúc cao nhất của Bắc Mỹ Bắc Mỹ thì quý vị Bắc Mỹ là gồm cả Mỹ và Canada cấu trúc cao nhất của Bắc Mỹ thành ra tổ chức 
Nói về Canada và Better Future Project có cơ hội để thay đổi cái nền màu của tòa tháp CN Tower là cấu trúc cao nhất nước Bắc Mỹ theo cái màu thích hợp nhất để tưởng nhớ và cũng như là để gia ta gia tăng sự uh, cảnh giác của tất cả mọi người đối với nạn tệ nạn buôn người và tệ nạn ấu dâm là một điều rất là quan trọng là một uh, là thêm một cái uh, một cái bước ngoặt mới trong cái con đường mà chúng tôi đang theo đuổi à, các bạn nào mà đã theo dõi uh, chương trình của áo dài Canada và Better Future for Kids từ lâu nay thì quý vị đều biết rằng là hai hội này rất là quan tâm về vấn đề chống tệ nạn buôn người và ấu dâm trẻ em thật sự cái tệ nạn ấu dâm trẻ em uh, nó rất là đau lòng và rất là nhiều người uh, từ nhỏ hoặc là phụ nữ trai với trai với gái cũng đã từng là nạn nhân của tệ nạn ấu dâm hoặc là đã bị sexually assaulted hay là bị physically assaulted cho nên và cái vấn đề tệ nạn nó nó vô cùng tế nhị mà ít người muốn nói về nhưng mà chính vì không nói về cái tệ nạn này không lên tiếng cho cái tệ nạn này ở ngoài public thì cái tệ nạn nó vẫn xảy ra và con nít nó vô tội nó không nên phải trải qua những cái 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 cái, 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 cái abuse này cho nên uh, hội áo dài Canada và Better Future for Kids luôn nỗ lực để mà trở thành tiếng nói thì uh, qua cái chiếc Việt Nam phát triển năm rồi thì uh, hai hội của tụi này đã để gây tiếng vang được cho hơn 18.000 người quan khách đã đến dự thế uh, Việt Nam thì năm nay target của thế uh, Việt Nam là kỳ vọng đạt được khoảng hơn 25.000 cho tới 30.000 người đến thì nhiều người đến thì cái tệ nạn sẽ được biết lên rộng hơn cho nên năm hôm nay là cái ngày đầu tiên mà tụi này đến City Hall Toronto để mà họp với uh, supervisor của City Hall thì có rất là nhiều tin vui cho những thiện nguyện viên hai trăm rưỡi thiện nguyện viên vào năm rồi đã nỗ lực làm cho một cái chương trình này thì thật sự cái uh, chiếc việt nam không thể diễn ra được cho nên riêng em thì cái này là thật sự một cái việc làm chung chúng ta cùng chung tay với nhau và đó là cái niềm tự hào nhất đối với em là không phải một cái chương trình nó thành công hay là gì nhưng mà cái sự chung tay và vòng tay nối dài tất cả mọi người cho nên quý vị luôn nhớ rằng là về một cái tổ chức nào nhưng mà nó là tất cả chúng ta cùng nhau để vượt lên tiếng nói cho những uh, trẻ em mà không có thể nói được and uh, we are the voice for the voiceless so that trafficking against human trafficking so um, just showing you uh, this is our stage this is where we will have the taste vietnam festival outside festival this year so make sure you save the date july 17th 2020 for the Taste of Vietnam second year Ao Yai Festival as well as July 11th we will have our preview gala at Royal Thompson Hall so please like us on Facebook Taste of Vietnam Toronto to find out more updates we love to welcome you so please share with your friends and family come down in July 17th to join us for the Taste of Vietnam Festival and uh, without you we cannot do this so all of your help all of you coming down being a voice with us enjoying this memorable day with us is all i can dream of so nhân dịp đây nhân dịp đây uh, kelly um, xin chân thành cảm ơn tất cả thiện nguyện viên tất cả những nhà sponsor tất cả những người từng người một đã đồng hành với chiếc việt nam trong năm qua
see you soon. Thank you, Kwa, for coming down, joining me on your lunch break. We'll see you soon, everyone. Bye.